ഹായ് ഷെഫൻ ഷെഫറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ എല്ലാവരും ഇതാ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നോളൂ ഇന്ന് നമ്മുടെ പകുതി കുക്കിംഗ് ഔട്ട്ഡോർ ആണ് ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് ഇൻഡോർ ചെയ്യാം ഏതായാലും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വളരെയധികം ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ അല്ലെങ്കിൽ കായ്ച്ചാറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തൊട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഈന്തപ്പഴം അച്ചാറുമുണ്ട് സോ ഈ ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വളരെ പതുക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും നന്നായി ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു നമുക്ക് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ടാപ്പ് ചെയ്യാം വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇഞ്ചി കാൽക്കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി കാൽക്കപ്പ് കറിവേപ്പില മൂന്ന് കൊത്ത് മല്ലിയില മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് കസൂരി മേത്തി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പാകത്തിന് എണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒരു നാരങ്ങയുടേത് ഒരു മുട്ട മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി നമ്മൾ മാരിനേഷന് വേണ്ടത് അരച്ചെടുക്കണം അതിനായി ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇടുക അതിനോടൊപ്പം വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കറിവേപ്പിലി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നന്നായി അരഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇതുപോലെ നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കതൊരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിക്കനിൽ പുരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബക്ക ചിക്കന് വേണ്ട ഒരു മുഴുക്കോഴി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി എടുത്ത് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ കടയിലൊക്കെ അവർ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല ചന്തത്തിൽ വെട്ടിത്തരും ഈ ചിക്കൻ ഒരു മൂന്ന് നാല് വട്ടം കഴുകണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു രണ്ട് വട്ടം കഴുകി കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് അതിൽ തല്ല ബ്ലഡും ഒക്കെ പോകുന്നവരേക്കും നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മാരിനേഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനായി നല്ല വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് അതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം തൈര് നല്ലൊരു മീറ്റ് ടെൻഡറൈസർ ആണ് സോ തൈരൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ആ നിറം നന്നായിട്ട് കിട്ടും കുരുമുളക് പൊടിയും നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം കസൂരി മേത്തി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കസൂരി മേത്തി ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരുടെയും നന്നായിട്ട് പിടിക്കും സോയ സോസ് നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായി കുഴച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങാനീര് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക മസാല എല്ലാവിടെയും ഈവൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരയ്ക്കും നന്നായി നമ്മളത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമേ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ മസാലയാണ് നമ്മൾ ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക മസാലയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പാച്ചുലയൊക്കെ വെച്ച് ഇത് ഇനി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുത്ത് അതിലിങ്ങനെ ഈ കാണുന്ന രീതിക്ക് വരയണം നമ്മളുടെ മസാലയൊക്കെ അതിലേക്ക് നന്നായി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വരയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മസാലയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെളുത്തന്നെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് തൈസിലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ട് ബാക്കിലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ വരയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് പീസ് താഴെ വീണ് പോകരുത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഓരോ വരയും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായി കോഴി ചുറ്റിലെടുത്ത് വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് മസാല തേച്ച് അതിനെ ഒന്ന് കുട്ടപ്പനാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നന്നായി തേച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന പോലെ നമ്മൾ ആ വരഞ്ഞ് കൊടുത്തതിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് എല്ലാവിടെയും മസാല നന്നായി എത്തട്ടെ അകത്തും ഇതുപോലെ മസാല നമുക്ക് നന്നായി പൊരട്ടി കൊടുക്കാം പുറത്ത് മാത്രം മസാല തേച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അകത്തും നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മസാല ഇങ്ങനെ മേലെ ഒന്ന് പൊരട്ടി വിട്ടാൽ മതി വെറുതെ അത് അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയണ്ട ഇപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ കയ്യിലെടുത്ത് പുരട്ടാൻ നിങ്ങൾ ഒരു മടിയൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ അതാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക സോ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ആണിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ മാരിനേഡൊക്കെ അതിന് നന്നായി പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്താണ് ബാക്കിൽ 
ആണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വാഴ ഇല വിരിച്ച് അതിലേക്കൊരു കമ്പ് നാട്ടിയിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ ഓലയൊക്കെ മടലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കത്തിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിറകുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തൊടി തന്നെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ തീ കൂട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആ കമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാട്ട് അതിനായി നിങ്ങൾക്കൊരു മുളവടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ അറ്റം കൂർപ്പിച്ചിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കയറ്റണം അത് വീട് പോരുത് ആ ഒരു നല്ല സ്റ്റിഫ്നസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നിലത്ത് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ സെറ്റപ്പും തകർന്നു പോകും ഇനി നമ്മൾ വാഴയെല്ലാം മുറിക്കാം ഇനി ബേസിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഴയിലൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ വാഴയിലൊക്കെ കിട്ടിക്കോളണമെന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മണ്ണൊന്നും ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാഴയിൽ വിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ഇത് വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്താ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന് തണുത്ത് നന്നായി മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി ചിക്കൻ ഈ കമ്പിലേക്ക് മാറ്റാം സൂക്ഷിച്ച് ഇതുപോലെ എടുത്ത് ആ കമ്പിലിങ്ങനെ നിർത്തി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിതിൽ കെട്ടണം അത് കെട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ കെട്ട് കമ്പിയോ അങ്ങനെ വല്ല മെറ്റൽ വയർ കൊണ്ടാണ് ഇത് കെട്ടേണ്ടത് സാധാരണ കയർ കൊണ്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് കൊണ്ട് അത് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ താഴെ കിടക്കും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഭംഗിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എടുക്കുന്ന കമ്പിയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ വെക്കുന്നതല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് കാലവും കൂട്ടി ആ മുളവടിയോട് ചേർത്ത് നന്നായി കെട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾ ഔട്ടായി താഴെ വീണ് പോകും അപ്പോൾ അത് നന്നായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ഇറുക്കി കെട്ടി ഇപ്പോൾ ആൾ നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇയാളെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു പഴയ ബക്കറ്റാണ് ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുക്കിംഗ് ടൈം ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായാലേ അത് വേവത്തുള്ളൂ അതേസമയം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എണ്ണയുടെ പാട്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടിന്നൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല തിന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിലൊക്കെ അത് വേവിച്ച് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ സംഭവം കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ആദ്യം ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിറകൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു നമ്മളിവിടെ ചകിരിയും അതേപോലെ തന്നെ ചിരട്ടയും ഇതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ഈ ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നന്നായി അടച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ചുറ്റും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൂടെ ചാരമൊക്കെ അകത്ത് കയറി കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലായി പോവും നമ്മളിത് ഇനിയിപ്പോൾ തീയൊക്കെ ഇട്ട് ഇതാപ്പം ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മളിത് വെക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ബക്കറ്റിന് തിക്നെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇരുമ്പ് ബക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വെക്കുക നേരത്തെ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കരിയാതെ നോക്കുക നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കണം ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നന്നായി ആളി കത്തുന്നുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ പഴയതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ചളിങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമഴ്ത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ മാവോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് ആ ചുറ്റും വെച്ച് അതൊന്ന് സീൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഒരു ചൂടൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് നല്ല ഒരു കുക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അകത്തേക്ക് ഒന്നും കയറത്തുമില്ല ഈ ചാരവും മണ്ണവും ബാക്കി സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ തീ ഇതുപോലെ ചെറുതായി ഒന്ന് അണഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ
ചപ്പലോ അതേപോലെ തന്നെ ചകിരിയോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് നന്നായി ആളി കത്തിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേവൊന്നും തീരെ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പൊതുവെ അടുപ്പൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പൊതുവെ സ്റ്റവും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ നന്നായി സൂക്ഷിക്കുക ശരീരത്തിലേക്കോ ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്കൊന്നും പടരാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരേ ലെവലിൽ ഫ്ലെയിം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു തീയൊക്കെ അണഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ആ കനലൊന്ന് അടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ബക്കറ്റൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കനൽ നല്ല ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളതിങ്ങനെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക കനലൊക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങട്ടെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചാരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടി മാറ്റാം സൂക്ഷിക്കണം കൈകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്തേക്കരുത് ആ ബക്കറ്റ് നല്ല ചുട്ട് പഴുത്തിരിക്കുകയാണ് ചുറ്റുമുള്ള ചാരമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം വീട്ടിൽ അടുപ്പൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ കനലൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള തവിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി നമ്മളുടെ അവിടെ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കമ്പും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ കാലും പൊള്ളാതെ നോക്കുക നമ്മൾ റബ്ബർ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ കനലൊക്കെ വന്ന് കാലിൽ വീണ് ചെരുപ്പും ഉരുകും കാലും പൊള്ളും അകത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്മോക്ക്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള തുണിയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ബക്കറ്റ് പൊക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓ ഭാഗ്യം ചിക്കൻ കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഏതായാലും പേടിച്ച പോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല കളറുണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കോലത്ത് തന്നെയാണ് ഇതുള്ളത് നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കരിഞ്ഞു പോവോ കരിഞ്ഞു പോവോ എന്ന് എങ്കിൽ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വേവാതെ ഇരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്ക് വാഴയിലേക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആ ഭാഗം നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഏതായാലും നമ്മുടെ ബക്കൽ ചിക്കൻ റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള ബിരിയാണി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തക്കാളി അര കിലോ അത് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടമൊക്കെ കഴുകണം വെജിറ്റബിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിടരുത് ഇപ്പോൾ മൊത്തം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിനകത്ത് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി ഉള്ളി രണ്ടെണ്ണം ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഇതുപോലെ നന്നായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ മുറിയില്ല എങ്കിൽ നല്ല തിൻ സ്ലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ബിരിയാണി ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനൊപ്പം വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ബിരിയാണി ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരില്ല പക്ഷേ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആക്കി കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിത് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് വേണം പിന്നെ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായി അരിഞ്ഞ് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നമ്മളതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇതുപോലെ പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക
ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ തിന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴറ്റുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് ചേരാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം ആ ചിക്കൻ എടുത്ത് മാരിനേഷൻ വെച്ചല്ലോ രണ്ട് മണിക്കൂർ അതിനിടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമയമൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായി ലാഭിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ തക്കാളി ഒക്കെ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി അഞ്ചെണ്ണം എടുക്കാം അന്ന് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം സവാള മാത്രം മതിയാവും എങ്കിലും ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോറിന് വേറെ ഒരു നല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ടേസ്റ്റ് ഏതായാലും വെറും സവാള മാത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എങ്കിലും ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബൗളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി എന്തരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ജീവശാല അരി മൂന്ന് കപ്പ് ഏകദേശം അതൊരു മുക്കാൽ കിലോളം വരും അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി പച്ചമുളക് ഒരു എട്ടെണ്ണം മല്ലിയില കാൽ കപ്പ് പുതിയനയില കാൽ കപ്പ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക എല്ലാം നാലെണ്ണം വീതം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കാൽ കപ്പ് നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് അര നാരങ്ങ ഇടിയത് ഇനി നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു കുക്കറോ ചട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കുക അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരട്ടെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിട്ട് നെയ്യൊക്കെ ഇപ്പം നന്നായി അലിഞ്ഞ് ചേരുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക എന്നിവ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടിട്ട് അത് നന്നായി ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു മണം കിട്ടും ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർഫുൾ മണം കിട്ടുമ്പോഴാണ് അത് നന്നായി മൂത്തുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് നന്നായി നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മളിനി സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തുടരെ തുടരെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് നന്നായി വണങ്ങി വരട്ടെ ഇത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ വഴച്ചെടുക്കുന്നുവോ അതിൻ്റെ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ബിരിയാണിക്ക് 
അതിങ്ങനെ ഹാഫ് കോക്ക്ഡേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിരിയാണിക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എരിവ് കൂടുതലായി പോകും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ആ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു എരിവും ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പച്ചമുളക് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുണ്ട് കേട്ടോ ചിലവിടെ ഈ പച്ചമുളക് അത്ര എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് ഓൾട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാം അത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതാണ് നമ്മൾ അരിയാതെ മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ടേക്കുന്നത് നമ്മൾ ബിരിയാണിയിൽ വേറെ ഒരു എരിവൊന്നും ചേർത്തുന്നില്ല അതായത് മുളക് പൊടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർത്തുന്നില്ല ഈ ബിരിയാണിയിൽ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറത്തിലായി വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായി കുക്കാവുന്നുണ്ട് നിർത്തം നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൻ്റെ കളറും പച്ചയിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പച്ചയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് മുറിച്ചില്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് എരിവ് ഇറങ്ങാതിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്ത് തന്നെ നിന്ന് കരിയാതെ അത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിഷ് നിറത്തിലായി വരണം ഈ നിറം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നിറം വരുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിൽ മുളക് പൊടിയോ വേറെ ഒരു കളറോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കുന്നത് നിർത്തി കൊടുക്കുക ആ ഭാഗം ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം അതല്ലാത്ത ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊന്ന് ചൂടാവും അതുപോലെ സമയമെടുത്ത് ഇത് ചെയ്യാം ആ കറക്റ്റ് സമയം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ രഹസ്യം അല്ല അതിൽ ഒരു റോക്കറ്റ് സയൻസും ഇല്ല ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ശ്രദ്ധയും ആ ഒരു ക്ഷമയും നോക്കൂ അത് നന്നായി ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിരിയാണി റൈസാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി അവിടെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിൽ സംഭവം റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്രൗണിഷ് നിറം നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിക്ക് ഇപ്പോൾ പാകം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതാ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സ്ലോ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അതും കൂടി ചേർത്തിളക്കി നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് സിമ്മറിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മണം കിട്ടും കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അത് നമുക്കത് റെഡിയായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തക്കാളി അത് തന്നെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് അലിഞ്ഞു പോകണം അതുവരേക്കും നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം തവിയോ കരണ്ടിയോ വെച്ച് അത് കുത്തി ഉടയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട ആ ചൂട്ടിൽ തന്നെ അത് അലിഞ്ഞ് ചേരണം ഈ കുക്കിംഗ് ടൈം ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊരു റെസിപ്പിയും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും അത് അറിയായിരിക്കും എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബിരിയാണി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രവും ഒക്കെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അടി കട്ടി കുറഞ്ഞ 
ഒരു ചട്ടിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല കനം കൂടിയ ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ഈ കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് എത്ര സ്ലോ കുക്കിംഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുവോ അത്രയും അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബിരിയാണി റെഡി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം അരച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ലോ കുക്കിംഗ് ടൈം കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനൊരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞാണ് ഇട്ടതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂട് തട്ടാത്ത ഭാഗത്തൊന്ന് തട്ടുമല്ലോ തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുതിനയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായി നമുക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും ഒക്കെ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഇടണേ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മണ്ണ് കാണും അത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിൽ കല്ല് അടിക്കാൻ ഇടവരുത്തും സോ നമ്മൾ നന്നായി കഴുകി അത് മേലാകെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കോരിയെടുക്കുക അപ്പോൾ താഴെ മണ്ണൊക്കെ അടിഞ്ഞെടുക്കും അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു കോലാണ്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിലോ ഇട്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകരുത് ചില വലിയ തരികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവില്ല സോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇല ഐറ്റംസ് പുതിനയില മല്ലിയില ഇതൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അതിനിങ്ങനെ കഴുകിയിട്ട് മേലേക പൊന്തി വരുന്നത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കോരിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയൊരു അരിപ്പ് കൊണ്ട് കോരിയാകാം അപ്പോൾ താഴെ മണ്ണൊക്കെ സെറ്റിലാവും അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും നേരത്തെ കഴുകിയെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെക്കാൻ നോക്കണ്ട അത് അത് അളിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ചെയ്യാതെ നോക്കണമെങ്കിൽ അപ്പപ്പോൾ എടുക്കുക കഴുകുക ഇടുക നന്നായി ഇപ്പോൾ ഇത് കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക നമ്മളിവിടെ കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് ചേർത്ത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായിക്കോളും ഒരുപാട് വേണ്ട സേഫ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി മറക്കല്ലേ നമ്മൾ സിമ്മിലിട്ടാണ് ഇതൊക്കെയും കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൈലൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും വെച്ച് പോകരുത് തക്കാളി ഇപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നോക്കൂ അതിൻ്റെ ആ ടെക്സ്ചർ തന്നെ മാറി നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ക്രീമി ഒരു സോസിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ചട്ടുകൾ ഇളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചട്ടുകൾ ഇളക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നണം അത്രയും ഒരു കട്ടിയായിട്ട് വേണം ആ മസാല ഉണ്ടാവാൻ ഇളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചട്ടുകം അല്ലെങ്കിൽ തവി ഒക്കെ നല്ല കട്ടിയുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വളഞ്ഞു പോവും മരത്തിൻ്റെ കിട്ടും അതും ഉപയോഗിക്കാം അതും നല്ലത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം ഇതാവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ബിരിയാണിന്റെ മണം അപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ ഈ മണം എത്തിക്കാണും മിക്കവാറും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നെയ്ബേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആ ഒരു യൂണിറ്റിയും ഒരു സ്നേഹവും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കും കേട്ടിട്ടുള്ളേ സ്നേഹം ഈ വയറിലൂടെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അരിയുടെ അതേ അളവ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം അതാണ് നമ്മളുടെ പാകം ഈ വെള്ളത്തിന്റെ പാകം 
നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്തെടുത്താലാണ് വരിക ഇതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വെച്ചും ബിരിയാണി ചെയ്തെടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് അതായത് അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിളക്കി കൊടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരുടെ പാകമാണോ നോക്കുന്നത് അവർ പറയുന്ന അതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ബിരിയാണി വെന്ത് കിട്ടും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ആ ബിരിയാണിയുടെ അരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേവാതൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ എസ് ടു വൺ ആ ഒരു റേഷ്യയിലായിരിക്കണം വെള്ളവും അരിയും ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മളുടെ പാകം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചട്ടിയിൽ ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എല്ലാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക മസാല എല്ലാം നല്ല ഈവൻ ആയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ എത്തട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കഴുകി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വാർത്ത് വെച്ച അരിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ടൈപ്പ് ബിരിയാണിക്ക് ജീരകശാല അരി എന്ന് പറഞ്ഞ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതാണ് ടേസ്റ്റ് ബാസ്മതി അരിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വേവും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ അരി തന്നെ വാങ്ങുക ജീരകശാല അരി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ വാങ്ങുക അരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ മസാല അരിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തണമല്ലോ അതിനായിട്ടാണ് ആ തള ഒന്ന് വരട്ടെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പൊന്ന് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഉപ്പ് ഒന്ന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കുറയുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപ്പ് കൂടി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ വെള്ളം ഇതിൽ തന്നെ നിന്ന് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വെളിയിടുന്ന ഉപ്പൊക്കെ വെള്ളത്തിലൊന്നും പോവാതെ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വാറ്റിക്കളയുന്ന ചോറിനാണ് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ഇത്തിരി കൂടി നിൽക്കണം എന്ന് പറയാറ് ഇതാ നമ്മുടെ തല വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തള ഇങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നാരങ്ങ നീര് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക നാരങ്ങ നീര് എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോറ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒട്ടാതെ വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം എങ്കിലേ നാരങ്ങനീരിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാജിക്കൽ എഫക്റ്റ് എല്ലാവിടെയും എത്തുള്ളൂ തിള വന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളത് അടച്ചു വെക്കുക അടച്ചു വെച്ച് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ വെള്ളം വൺ എസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താലേ മൊത്തം അരിയും ഒരേപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു അഞ്ചഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മളിതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം തുറക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അരിയൊക്കെ വെന്ത് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ അരിയുടെ ഈ വെള്ളം നിറമൊക്കെ മാറണം കണ്ടോ ആ നടുക്ക ഒരു വെള്ള കളർ കാണുന്നില്ലേ ഓരോ അരിമണിയിലും അതൊക്കെ മാറി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് വെന്തു എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അരിക്കിന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചോറൊക്കെ അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് നല്ല സെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാൻ
അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്നു തുറന്ന് നോക്കണ്ട ആ ചൂട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരി ഒന്ന് വേവില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ മേപ്പോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ചൂട് എയറൊന്നും പുറത്ത് പോകാതെ ദമ്മായി കിട്ടും അതിനാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞു ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അരിയുടെ കളറൊക്കെ നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടില്ലേ ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല അടിയിൽ നിന്ന് മേപ്പോട്ട് ചോറൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് വരണം അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു തവി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടുകൾ കൊണ്ട് നന്നായത് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് അരികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി വേവൊക്കെ ആവാനുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ടെൻഷൻ ആവേണ്ട നമുക്ക് ആയി കിട്ടിക്കോളും നമ്മൾ വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയായി കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ ചോറിൻ്റെ ഡ്രൈനെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെയ്യ് എപ്പോഴും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നർ ആണ് അതിപ്പോൾ ഇറച്ച് വേവിക്കുമ്പോഴാലും ശരി ചോറിലിട്ടാലും ശരി ആ ചോറിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ തന്നെ അത് മാറ്റി കളയും അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി നല്ല മണവും ടേസ്റ്റും ആ ഒരു ടെക്സ്ചറും നല്ല റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ദമ്മിടാണ് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ വാവോ നല്ല മണം നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ബിരിയാണി റൈസ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ആ ചിക്കനും കൂടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്ത് ഇത് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ അതിനിടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആ ബാൽസിയും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനി വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തേക്കണേ ആ ചൂടൊക്കെ എല്ലാവിടെയും ഈവൻലി സ്പ്രെഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കൂ ചോറ് എല്ലാം വെന്ത് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാനുള്ള കറിയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദാൽസ അല്ലെങ്കിൽ കായ്ച്ചാറ് എന്നൊക്കെ പാലക്കാട്ടിൽ പറയും അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനായി കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു കപ്പിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ തുവരപ്പരിപ്പ് കാൽക്കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി നാലെണ്ണം വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലികൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കാൽക്കപ്പ് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക രണ്ടെണ്ണം വീതം പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം അരിഞ്ഞു വെച്ച വലിയുള്ളി ഒന്നര ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം തക്കാളി അരിഞ്ഞത് നാലെണ്ണം മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ 
മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മട്ടൻ്റെ എല്ലും കൊഴുപ്പും ഒരു കപ്പ് അത് കടയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തത് കുമ്പളങ്ങ ഒരു കാൽ കിലോ ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തത് വഴുതനങ്ങ നാലെണ്ണം ഈ കാണുന്ന പോലെ മുറിച്ചെടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങിക്ക രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തത് വാഴയ്ക്ക രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത് വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണമൊക്കെ എടുത്താലും മതിയാവും പച്ചമാങ്ങ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ വലുതായ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് ഇനി ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ പുളി ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുതിരാനിട്ടത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കടുക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ താളിപ്പിന് ആവശ്യമായത് ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ കറിവേപ്പില മൂന്ന് കൊത്ത് തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തത് അരമൂടി ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിരം കൂടി എടുത്ത് കഴുകിയിട്ട് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം തുവരപ്പരിപ്പും കടലപ്പരിപ്പും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഈ പരിപ്പ് മുങ്ങുന്ന അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ ഇത് വെക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പരിപ്പ് ഒന്ന് മുങ്ങുന്ന അളവിലുള്ള വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് നന്നായി അടച്ച് വെച്ച് വിസിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം വിസിലിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാൻ മൂന്ന് വിസിൽ വരയ്ക്ക് അത് വരട്ടെ അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റീം അടങ്ങുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റീമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പരിപ്പൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നോക്കാം ഉണ്ടല്ലേ കടലപ്പരിപ്പ് പക്ഷെ ഒരുപാട് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു ചട്ടി എടുക്കുക അത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരട്ടെ എണ്ണ ഇപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഒരു സിമ്മറിലിടാ അതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലയ്ക്ക അതിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ഒരു മണം വരുന്നു തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും അത് നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് അരി ഉണ്ട മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് നേരം ഇളക്കണ്ട അത് കുറച്ച് നേരം അത് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് വേവട്ടെ ഒരു ഭാഗം വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ ഉള്ളിയുടെ നിറം ഇങ്ങനെ മാറി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം
അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലും കൊഴുപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആക്ച്വലി എല്ലും കൊഴുപ്പ് നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായി വരില്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എസൻസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല ഒരു മണം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഉള്ളിയുടെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യമേ ഇത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു നമ്മളത് ഇറക്കാനിടയിൽ കൂടെ അത് വിട്ടു പോയതാണ് ആക്ച്വലി സംഭവം ആദ്യമേ നന്നായി അത് വഴറ്റി ആ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു കൊഴുപ്പൊക്കെ ഒരു നിറമാറി വരുന്നവർക്കും ഇളക്കിയിട്ട് വേണം ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ നിറമൊക്കെ മാറി വരുന്നവരെ ഇതാ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ രീതി ആദ്യമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മട്ടൻ കടയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലും കൊഴുപ്പും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഇറച്ചിന്ന് അത് വേർതിരിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇറച്ചിയൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനായിട്ട് പോയി ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി എല്ലും കൊഴുപ്പും കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വരണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് രീതി എല്ലും കൊഴുപ്പും അതൊന്ന് വേവിച്ച് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്രമാതിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായി വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം ടു സിമ്മറിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ബർണറുടെ വലിപ്പനുസരിച്ച് വലിയ ബർണറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സിമ്മറിൽ ഇട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ തക്കാളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി പൊടിയായിട്ടൊന്നും അരിയണ്ട അത് കാണുന്ന രീതിക്ക് ഒരു ക്യൂബ്സ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കിടന്നാലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും ആ കറിക്ക് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഒക്കെ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തമിഴ്നാട് സൈഡ് പാലക്കാടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കായ്ച്ചാറ് ദാൽസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബിരിയാണിക്ക് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായിരിക്കും പൊതുവേ ബിരിയാണിക്ക് കറിയോ എന്ന് പക്ഷെ ഇത് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വേറെ ലെവൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് കൂട്ടി തന്നെ അത് അറിയണം നമ്മുടെ ഈ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ബിരിയാണിക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് ബിരിയാണിക്ക് മാത്രമല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി ദോശ അതിനൊക്കെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ അതേപോലെ തന്നെ നെയ്ച്ചോറ് അതിനും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കറി നെയ്ച്ചോറ് കൂടെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഈ കറി മാത്രം മതി അതിനകത്തുള്ള കഷ്ണങ്ങളും നെയ്ച്ചോറും അതന്നെ ഒരു വേറെ ലെവൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് മുസ്ലിംസിൻ്റെ വീട്ടിൽ മൈലാഞ്ചി കല്യാണത്തിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയിൽ കൂടെ വിശേഷം പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് പാചകക്കുറിപ്പ് മറക്കണ്ട ഇനി മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നന്നായി നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം മസാലയൊക്കെ നല്ല മിക്സായി നല്ലൊരു മണം വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ കറിക്കും ഓരോ ചരിത്രം പറയാനുണ്ടാവും ഓരോ ബയോഗ്രഫി അതുപോലെ ജോഗ്രഫി എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഫുഡിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ കൈമാറുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആരുടെയും ഭക്ഷണത്തിന് കുറച്ചോ കൂട്ടിയോ ഒന്നും കാണണ്ട എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസും ചരിത്രവും താവഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫുഡായിട്ട് അതിൻ്റെ ചരിത്രം തേടിയൊരു യാത്ര പോകണം എന്നൊക്കെ ആ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം എല്ലാ കഷ്ണവും നന്നായി അരിഞ്ഞ് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം 
വാഴയ്ക്കൊക്കെ തൊലി എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് ചീയി എടുക്കുന്നത് വാഴക്കേൻ്റെ ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത ചട്ടി തികയുന്നില്ല എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോൾ ആകെ തിക്കും തിരക്കായി പോയി ഇളക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണ ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളിത് എന്താ അത് ചട്ടി മാറിപ്പോയതെന്ന് ആലോചിച്ച് ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചക്കറിയിൽ ഇപ്പം ആകെ മറ്റേ ഇളവനുണ്ടല്ലോ ഇളവൻ എന്ന് പറയും അതിനെ എന്താ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുമ്പളങ്ങ അതിന് മാത്രമേ നമ്മൾ തൊലി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും തൊലി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ കല്യാണ വീട്ടിലും ഈ പരിപാടിക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ വീട്ടിൽ ഇത് എല്ലാവരും കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ തൊലിയോടെ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുങ്ങുന്ന അളവിനുള്ളത് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ഉദ്ദേശം പച്ചക്കറിയും എല്ലും കൊഴുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരും ഇതെന്താ അത് സംഭവം എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് തന്നെ നോക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിം അത് മറക്കണ്ട നമ്മുടെ പരിപ്പ് അടങ്ങി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുളി അതും നന്നായി കൈകൊണ്ട് ഞെരടി അതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി അത് നന്നായി ഒന്ന് കലക്കി കൊടുക്കുക അതിനിടയിൽ കൂടെ അവിടെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നന്നായി വെന്താവട്ടെ ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയുടെ ഈ കൂട്ട് എല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടി പോയാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യം അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു സേഫ് സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം കളിക്കാൻ പാചകം ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പാചകം ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ഇതാണ് ആ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പരിചയം വരും അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മാങ്ങ മാത്രം നമ്മൾ അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വെന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മാങ്ങ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പുളി കുറവുള്ള മാങ്ങ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ പുളി വേറെ ആഡ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാങ്ങയ്ക്ക് പുളി നല്ല കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കലക്കി ഒഴിക്കുന്ന പുളിയുടെ അളവൊന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ആകെ ആ ഒരു പുളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒഴിച്ച് കണ്ടാവുക ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കൂ നല്ല തിളച്ച് നന്നായി വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് വേവ് നോക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ അടച്ചു വെച്ച് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി മാങ്ങയുടെ തൊലിയുടെ കളറൊക്കെ നോക്കുക അതേപോലത്തെ മുരിങ്ങൾക്കൊക്കെ കളർ മാറിയില്ലേ അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ക്യൂസോ കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കുക ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ഉള്ളിൽ പോകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കനമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി വെന്തു എന്ന് അർത്ഥം നല്ല പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പാചകം ചെയ്തിട്ട് അവർക്കത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ സേഫ് സൈഡിന് വേണ
അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറ്റി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെന്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ കുറച്ചും കൂടി വേവണോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പരിപ്പൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ സമയമായി അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ഒഴിച്ച് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ കടലപ്പരിപ്പ് അതിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം കേട്ടോ കറി ഒഴിക്കുമ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി കഴിക്കാൻ പറ്റണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ പോയി വാങ്ങാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും മിസ്സായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ വാഴയ്ക്ക അതേപോലെ തന്നെ മാങ്ങ ആ മാങ്ങ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കിട്ടും വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പറമ്പിലൊക്കെ അതിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇനി നമ്മളുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് സിമ്മറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ മല്ലിയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ കറി ഇരിക്കെ ഇരിക്കെ കുറുകി കുറുകി വരുണ്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരുപാട് കുറുക്കി എടുക്കണ്ട സിമ്മറിലും കിടന്ന് അത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചട്ടി അടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പ് ഒന്നും കുറവുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ടേസ്റ്റൊക്കെ നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒന്ന് തിള വരുമ്പോൾ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം കുറച്ചും കൂടി അതൊന്ന് വെന്ത് സെറ്റാവട്ടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വെക്കേണ്ടത് അത് മറക്കരുത് സിമ്മറത് ഒരിക്കലും മീഡിയത്തിലേക്കോ നിങ്ങൾ ആക്കരുത് ആ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ആ ഒരു കറിയുടെ ഭംഗി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും ടു ത്രീ ഫോർ മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കറി നമ്മുടെ നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിളക്കട്ടെ ആ വെള്ളം പോലെയുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കറിയല്ലാതെ ഈ കറികൾ ഇവിടെ അകത്തുള്ള കഷ്ണങ്ങളും കൂടി ഇങ്ങനെ വരണം അതാണ് ആ കറിയുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ താൽസ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്കിതിലേക്ക് താളിപ്പിടണം അതിനായി ഒരു ചെറിയൊരു ചീനച്ചട്ടി നന്നായി ചൂടാക്കാം നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ താളിപ്പിന് ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് ചൂടായി വരട്ടെ എണ്ണയുടെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക ഒരുപാട് ഹൈലാക്കണ്ട മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയാൽ മതി എണ്ണപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം
നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എണ്ണ കാൽ കപ്പാണ് അല്ലാതെ വളരെ കുറവല്ല ഇനി ഉലുവയും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറു ജീരകം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഊരിയെടുക്കണ്ട ആ കൊത്ത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതാണ് ആ കറിയുടെ ഭംഗി നമ്മൾ ഈ താളിപ്പെടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം താളിപ്പിൻ്റെയും കറിയുടെയൊക്കെ മണമൊക്കെ ചേർന്ന് ഇപ്പം നല്ല ഒരു മണം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ കറി കഴിച്ച് ശീലമായവർക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കായ്ച്ചാറ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് ബിരിയാണിക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ദോശ ഇഡ്ലി നൂൽപ്പുട്ട് നെയ്ച്ചോറ് എല്ലാത്തിൻ്റെ പോയി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത പഴച്ചാറ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ബിരിയാണി കോഴി കറി ഒക്കെ റെഡി ആയി അപ്പം ഇനി ഇന്ത പഴത്തിലേക്ക് പോവാം അതിനാവശ്യമായ നല്ലെണ്ണ കാൽ കപ്പ് കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത ഇഞ്ചി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്ത പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം കറിവേപ്പില രണ്ട് കൊത്ത് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുത്തത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കായപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഈത്തപ്പഴം കാ കിലോ കുരു നീക്കം ചെയ്തത് പുളി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തത് ശർക്കര പൊടിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വിനിഗർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്ത് നന്നായി ചൂടാക്കുക അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നല്ലെണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം എന്നപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉലുവയും ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടുകൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കടുകൊക്കെ പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ പിറകെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും ഒക്കെ നല്ലൊരു മൂത്ത മണം വരും നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ആ മണം നമ്മൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നതോടുകൂടി നമ്മളൊഴിച്ച എണ്ണയുടെ ആ ഒരു കനപ്പൊന്ന് മാറിക്കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണയ്ക്ക് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒരു മണമുണ്ടല്ലോ 
അത് ഇതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ടാലി ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വരട്ടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക വലിയ ബേണർ ആണെങ്കിൽ സ്ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കരിയാതെ നോക്കുക പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേലിപ്പിലിയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അത് ഇതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ വറ്റി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയും നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അച്ചാറിൻ്റെ ഒരു പെക്യൂലിയർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആക്ച്വലി ഇതൊരു അച്ചാർ എന്നതിലുപരി ഒരു സോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ജാം ഒരു അതുപോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കുട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ എരിവിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ അച്ചാറിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ കുറച്ച് കനം കൂടിയ ഈത്തപ്പഴം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുക അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഈ മസാലക്കൂട്ട് ഒരു സ്ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇട്ടി കരിപ്പിടിക്കാതെ നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ കുരു മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈതപ്പഴം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ സാധാരണ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന കട്ടി കൂടിയ ഒരുപാട് വിലയില്ലാത്ത ഒരു ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് ഈത്തപ്പഴമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ അത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല അത് നന്നായി അങ്ങനെ അരിഞ്ഞു പോയി കളയും അപ്പോൾ എണ്ണയിലും മസാലയിലും കിടന്ന ഈത്തപ്പഴം ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് തുടരെ തുടരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത ആ ചൂട് എല്ലാം ഇവിടെ തട്ടിച്ച് വേണം അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പുളി കലക്കി എടുത്തത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി ഞെരടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്തത് വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പുളി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാം പുളി ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇനി ആ പുളി വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന ഒന്ന് എന്ത് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ തിള സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിള വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അത് സ്ലോലി അത് കുക്കാവുന്നവർക്ക് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം
അച്ചാറിൻ്റെ ഈ കൂട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ചാർ നമ്മുടെ ഈ ബിരിയാണിക്ക് മാത്രമല്ല സാധാരണ ചോറിൻ്റെ കൂടിയും അതേപോലെ തന്നെ നെയ്ച്ചോറോ അങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ റൈസ് വെറൈറ്റി റൈസൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാം ഇപ്പോൾ ലെമൺ റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കാം മാത്രമല്ല ഈ വേറെ ലെയർ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ വൈറ്റ് കളർ യെല്ലോ കളറൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെയും ഇത് കൂട്ടാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പുളിയുടെ വെള്ളം ഇത് തിളച്ച് വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈത്ത പഴവും നന്നായി വെന്ത ഉടഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നന്നായി വെട്ടി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നമുക്ക് നന്നായി കുറുകി കിട്ടണം അതിനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അത് തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കാതെ അവർ സേഫായിട്ട് നിൽക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ബാക്കി വേറെ ഏതെങ്കിലും ചട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കരി പിടിക്കാതെ കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കും അത് കുറുകിയും വരുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് ആവശ്യമായത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ പുളിയും അരിവും ഒക്കെ ബാലൻസ് ആവാനുള്ള ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈത്ത പഴത്തിൻ്റെ മധുരവും ഒക്കെ കൂടി ആ ഒരു ജാമിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കുറുകി വന്നത് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ലൂസ് ആവും എന്നിട്ടാണ് അത് വീണ്ടും കുറുകാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ടൊരു ത്രീ ഫോർ വീക്സൊക്കെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ശർക്കരയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മധുരം നോക്കി നോക്കി ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അളവ് എഴുതിയതിൽ കറക്റ്റായി നമ്മൾ എത്ര എട്ട് എന്നുള്ള അളവ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് തിളച്ച് വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈത്ത പഴച്ചാറിത് നന്നായി കുറുകി വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നന്നായി ശർക്കരിട്ടേണ്ടിയാണ് നന്നരഞ്ഞ് പൊന്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈത്ത പഴച്ചാർ നന്നായി കുറുകി കുറുകി വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ നിന്ന് അത് നോക്കി ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായി ഒന്ന് കുറുകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് നന്നായി കുറുകി ആ ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി പോയി തിക്കായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചട്ടിയിൽ കൊട്ടിപ്പിടിച്ച് കരിയാനായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഈത്ത പഴമൊക്കെ ഏകദേശം നല്ല വെന്തുടഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് അതിലിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈത്ത പഴച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അത് നന്നായി തണുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു തിക്നെസ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വൽ അച്ചാർ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും അത് തണുക്കുമ്പോഴാണ് അത് അങ്ങനെ ആവുന്നത് ഏതായാലും നമ്മുടെ അച്ചാറും ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാല് വിഭവങ്ങൾ ഇതിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ടുള്ള ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ റെഡി ആയി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി റെഡിയായി ഒപ്പം ഒഴിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള ദാൽസിയും റെഡി ആയി പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് തൊട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് ഈത്ത പഴച്ചാർ നമുക്ക് ഇതിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ നാലെണ്ണവും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല കിഡ്ഡിലും ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡിയായി നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു തീർത്ത ഒരു റെസിപ്പീസ് ആയിരുന്നു ഇത് എല്ലാവരും ഒരു വലിയ പ്ലേറ്റിലിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് കഴിച്ചത് ഈ ഒരു അറേബ്യൻ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഈ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്തി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിലും ഇതുവരെയ്ക്കും കണ്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അറിയിച്ചുകൊള്ളുകയാണ് വീണ്ടും ഒരുപാട് നല്ല വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നെത്തുന്നതാണ് അതുവരെയ്ക്കും എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി ആൻഡ് സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ് ബൈ